இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் இன்றைய நாளிலே நாம் சிந்திக்கும்படியாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தலைப்பு வல்லமை தருகிறார் இதற்கு ஆதாரமாக நீதிமன்றங்கள் எட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் ஆலோசனையும் மெய் ஞானமும் என்னுடையவைகள் நானே புத்தி வல்லமை என்னுடையது நீதிமன்றங்கள் எட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் ஒரு முறை தெய்வ ஊழியரான கேம்பல் மார்க்கன் என்பவர் மிகவும் வியாதிப்பட்டார் சரீர பலவீனம் அவரை பாதித்தது நித்தியத்திற்குள்ளாக செல்ல வேண்டிய கடைசி நிமிடம் வந்தது என்பதை அவர் உணர்ந்தார் இரவும் பகலும் தன்னறிவில்லாமல் படுத்திருந்த போது அநேகர் அவருக்காய் கூடி ஜபித்தார்கள் கர்த்தர் கிருபையாய் அவருடைய ஜீவனை பாதுகாத்து கொடுத்தார் அடுத்த நாள் இன்னொரு அருமையான தெய்வ மனுஷன் அவரை பார்க்க வந்தபோது ஐயா கண்ணீரின் பாதையிலும் வியாதியின் பாதையிலும் நான் நடந்து செல்கிறேன் ஏன் கர்த்தர் இதை எனக்கு அனுமதித்தார் என்று தெரியவில்லை என் வாழ்க்கையே உடைந்து விடுகிறது போல இருக்கிறது என்றார் கண்ணீரோடு அதற்கு அந்த தெய்வ மனுஷன் தன்னுடைய அன்பின் கரங்களினால் அவரை தொட்டு சகோதரனை நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பாடுகளின் பாதைகள் கடந்து செல்கிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு கத்தருடைய வல்லமை உங்கள் வாழ்க்கையில் விளங்கும் உங்களுடைய சொந்த ஜனங்கள் அதை புரிந்து கொள்வார்கள் உங்கள் சபையின் மக்களும் அதை தெரிந்து கொள்வார்கள் இந்த பாடுகள் அனைத்தும் கத்தருடைய வல்லமை உங்களின் வாழ்க்கையில் மிக அதிகமாக வெளிப்படப் போகிறது என்பதையே உணர்த்துகின்றன என்றார் இந்த வார்த்தைகள் அந்த போதகருடைய உள்ளத்தை தேற்றியது ஆண்டவரே உமது சித்தத்தின்படி என்னை நடத்தும் பாடுகளின் மூலமாய் நீர் உம்முடைய வல்லமையை என்னிடத்தில் வெளிப்படுத்துவது உமக்கு சித்தமானால் அப்படியே என்னை நடத்தும் என்று சொல்லி சோஸ்தரித்தார் எந்த ஒரு மனுஷன் எழுப்புதலுக்காகவும் தேவனுடைய வல்லமைக்காகவும் கிரயம் செலுத்த ஆயத்தமாக இருக்கிறானோ அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே நிச்சயமாகவே கருத்தனுடைய வல்லமை வெளிப்படும் இது நீங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்கிற மிகப்பெரிய பாடமாகும் கர்த்தர் யாரை ஆறுதலின் பாத்திரமாக பயன்படுத்துவார் தெரியுமா யாரை கொண்டு மற்றவர்களை தேற்றுவார் தெரியுமா பாடுகளின் வழியாக சென்ற தேவனுடைய பிள்ளைகளின் மூலமாகத்தான் அனைகருக்கு ஒரு ஆறுதலின் மகனாகவோ தாயாகவோ பயன்படுத்தப்பட நீங்கள் பல அனுபவங்களின் வழியாய் நடந்து செல்ல வேண்டியதிருக்கிறது நீங்கள் தண்ணீர்களை கடக்கிறீர்கள் ஆறுகளை கடக்கிறீர்கள் அக்னியை கடக்கிறீர்கள் பின்பு மற்றவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிற கிருபையின் பாத்திரமாய் மாறிவிடுகிறீர்கள் யோசிப்பை பாருங்கள் சிறு வயதிலிருந்தே அவருக்கு எத்தனையோ பாடுகள் ஆனால் ஒரு நாள் வந்தது கர்த்தர் யோசிப்பை மிக அதிகமாக உயர்த்த ஆரம்பித்தார் எகிப்து முழுவதற்கும் அதிபதியாக்கி எகிப்தின் மக்களை பஞ்சத்திலிருந்து மீட்டார் அது மாத்திரமல்ல எந்த சகோதரர்களால் தொல்லை கொடுக்கப்பட்டாரோ அதே சகோதரர்களுக்கு ஆதரவையும் ஆறுதலையும் வழங்கினார் இதனால் தான் அவர் மெய்ப்பனும் இஸ்ரவேலின் கண்மலையும் ஆனார் தேவ பிள்ளைகளே அந்த கர்த்தர் நிச்சயமாகவே உங்களையும் உயர்த்துவார் இன்றைய நாளிலே நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய வசனம் சங்கீதம் நூற்றி ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஆனாலும் அவர் தமது வல்லமையை வெளிப்படுத்தும்படி தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் அவர்களை ரச்சித்தார் சங்கீதம் நூற்றி ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஆமேன்